Sunshine Bangkok và mình là Minh hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bangkok Thái Lan và ngày hôm nay thì mình có hẹn với một người bạn của mình sẽ đi ăn tối cùng nhau đã rất là lâu rồi kể từ lúc mà Bangkok lúc đào từ tháng tư thì mình không có đi ăn tối ở ngoài nữa mình đang rất là hào hứng luôn và mình sẽ dắt mọi người đi cùng mình để xem là dạo gần đây thì đường phố mở cửa lại như thế nào và các quán ăn như thế nào Ok bây giờ thì chúng ta đi thôi Tụi mình đang trên đường đi qua quán ăn Và sẵn tiện thì mình sẽ cho mọi người xem là đường phố Bangkok buổi chiều tan tầm sẽ nhộn nhịp như thế nào nha Hai bên đường thì người ta bán thực phẩm, nè bán uh, rau củ quả và cả đồ ăn chế biến sẵn nữa Vé số là một trong những cái điều đặc biệt ở Thái Người Thái thì họ rất là thích mua vé số và Mỗi lần mà trúng số thì nó được xem như là một cái điều rất rất là may mắn Và giá vé số cũng dao động nữa, nó không có một cái con số cụ thể Và nó tùy thuộc vào cái số nó đẹp hay không, hoặc là con số được xem là may mắn hay không ta đang và tụi mình đã đến quán ăn rồi đây Trước khi vào thì mình cũng phải scan qua máy thân nhiệt và cũng như là rửa tay đàng hoàng nha Nhà hàng mà bọn mình sẽ ăn tối nay có tên là Best Beef Là một nhà hàng mà bán một cái thá hay tiếng Việt mình gọi là món lẩu nướng Thái Lan Đây là một trong những cái món Lost Dry mà mọi người phải thử khi đến Bangkok hoặc là Thái Lan nha mọi người Có hai hình thức ăn mũ cà thá phổ biến nhất đó là ăn buffet và thứ hai là gọi món và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ gọi món trên tay mình cầm những cái tờ giấy này nó có ghi các món mà mình có thể lựa chọn thì chủ yếu đó là những cái thành phần mà mình sẽ ăn cùng với món nướng và món lẩu ví dụ như là thịt heo thịt bò hải sản bắp tù tôm và các loại rau ăn kèm và mọi người yên tâm là họ có cả tiếng anh nữa nha Và tất cả những cái món đồ mà tụi mình gọi đã ra rồi đây Điều làm cho mũ ca thá ở Thái Lan hấp dẫn đó chính là món sốt chấm suki Là cái món sốt chấm màu đã đỏ đó mọi người Ngoài ra thì họ còn cho thêm cả sốt chấm màu xanh xanh này để ăn cùng với hải sản Nướng một miếng thịt ba chỉ sau đó chấm vào nước chấm suki Trời ơi ăn một miếng đã ơi là đã Thường khi mọi người xem phim á, thì mọi người thường thấy là người ta ăn mũ ca thá bằng một cái nồi mà nó hơi đặc biệt một chút Là ở bên trong giữa á, thì nó có một cái vị nướng tròi lên và ở phía xung quanh nó có một cái rãnh Nhưng mà không phải là ở Thái tất cả cái quán mũ ca thá họ đều dùng cái ca thá đó đâu Rất là nhiều quán họ sẽ sử dụng những cái vị nướng riêng Và nếu như mà mình có yêu cầu gọi thêm nước lẩu thì họ sẽ cho thêm một cái phần nước lẩu nữa và tất nhiên là bạn phải trả thêm tiền cho cái phần nước lẩu này rồi Và tổng thiệt hại cho bữa tối của hai đứa mình là gần 600 bạc nha mọi người Trời mưa cả ngày nay luôn Nhưng mà chiều nay á, lúc bọn mình ra khỏi nhà thì nó đã hết mưa rồi Nên là không có đứa nào đem theo dù hết Và kết quả là mưa ướt mem luôn Có một chi tiết là có thể mọi người không để ý Ở Bangkok có rất nhiều người vô gia cư Và mình hy vọng là mình sẽ làm cái chủ đề này trong video sắp tới Nên mọi người nhớ nhấn like và subscribe kênh youtube của mình Cũng như là bật cái chuông thông báo nha Tụi mình đi ngang một cái chợ đêm vẫn còn mở cửa Và bạn mình muốn mua một ít trái cây Mình thấy là trái cây ở Bangkok có phần hơi nhỉnh hơn ở Việt Nam đúng không mọi người Ví dụ như thanh long thì ở đây là 40 bạc một ký nè 
tiếp theo thì bọn mình đã ghé qua một cửa hàng bán sữa đậu nành và mình thấy là cũng hơi ngộ ngộ bởi vì sữa đậu nành họ dùng với những cái loại topping nhìn giống như là um, giống như là gì ta giống như là xăm mũ lượng vậy đó đây là tôi sau khi về nhà ướt nhẹp luôn mọi người ơi trời nhìn nè mình vừa vừa mới gọi đầu luôn á thôi nào đi tắm Và mình chắc chắn với mọi người là chúng ta sẽ đều có thể nấu được món ăn này tại nhà Nên mọi người nhớ xem hết video ngày hôm nay nha Đầu tiên thì tụi mình sẽ phải đi siêu thị và mua tất cả các nguyên vật liệu cần có cho món ăn Và tiếp theo thì bọn mình sẽ đi ra chợ để mua cơm nấu sẵn nha Xem đến đây thì có rất là nhiều bạn chắc là đoán được ngày hôm nay chúng mình sẽ nấu món gì rồi đúng không? Đó chính là cơm thịt bầm lá hướng quế Yay! Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bếp thôi nào Đầu tiên thì chúng mình sẽ lặt lá hướng quế nè Sau đó thì rửa rau và chuẩn bị một ít tỏi To uncover it for me. For me, I just like pop. It's kind of different from others. Yeah. <laughs> Mọi người không cần phải băm tỏi ra nha, bởi vì khi xào nó rất là dễ cháy. Tiếp theo thì sẽ cắt một ít ớt. Giờ thì đợi chảo khô sau đó thì mình cho thêm một ít dầu vào nha Tụi mình sẽ có một cái cuộc thi ốp la để xem là ai ốp la trứng đẹp hơn A few moments later. <laughs> oh, man. Alright. I think it's not the same. <laughs> this and this. Just the yeah. same. Tận dụng cái chảo đã dùng để làm ốc la thì bây giờ bọn mình sẽ làm món thịt xào lá hung quế nha Đầu tiên thì mình cho tỏi vào sau đó phi cho vàng lên rồi bỏ thịt vào Đánh cho thịt tơi ra Sau đó thì đợi thịt chín Rồi mình sẽ cho vào các nguyên liệu khác Cho ớt vào nè rồi cho lá hung quế vào xào lên cùng với nhau Nêm một chút nước mắm nè đường nè một chút nước tương nữa và cho thêm một ít nước sau đó thì mình sẽ nêm nếm cho vừa miệng đảo đều trong vòng 10 phút để cho thịt thấm đều gia vị và thăng thăng chúng ta đã có món thịt bằm xào lá hung quế kiểu thái Mình sẽ làm nóng lại cơm trong microwave Và cho ra dĩa thôi nào
she said that we pick wrong. What what is that? Um, I'm not sure in English, but in Thai it's Horapa. Oh, yeah, the, the shape is pretty close uh, with uh, basil leaves, mm -hmm. but around the leaves. Um, actually, basil has more jacks around the leaves. Mm -hmm. Okay, now we're gonna eat. Let's eat, let's eat. Mmm. Actually, it's look, it's south. I mean, it tastes like mm -hmm. eighty percent like yeah. <laughs> the restaurant. Okay. Thank you, Chef Fan. <laughs> no problem. It's kind of simple and easy to follow. But yeah. use basil instead. <cười> ok, cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay và đừng quên like, share và subscribe kênh youtube của mình cũng như là nhấn chuông thông báo bởi vì mình sẽ ra video vào mỗi cuối tuần nha. Còn bây giờ thì bye bye.